shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rejnë në Youtube. Diokleciani, dëshmitari supremi madhe shtisë. Diokleciani lindi në salonat të dalmacis i lire, split më 22 djetor 225. Vdiq po aty më 3 djetor 313. Për andor, 29 tor 284, 1 maj 305. Familia Babai kam betur i panjohor, nëna quaj diotlea, gruaja ishte prisa, me të cilën pati vetëm një vajz, galeria valeria, bashkëshorte e për andorit. Galeri Priska u internua në siri prej për andorit Maksimin i i daja. Më vonë u arestua dhe u dënua me vdekje prej për andorit Licinus në vitin 315. Valeria është vajza e Dioplecianit. Historia e Valerias është tragike dhe interesante një hersh. Jeta dhe vdekja e saj u diktuan tërsisht nga politika, pavarësisht se ajo pati pak ndikim në kontrolin e njarjeve që influencuan në jetën e saj. Tituit për Andorak Imperator Caesar Caius Aurelius Valerius Diocletianus, Piu Feliz Invictus Augustus, Pater Patriae, Pontifes Mazimus, Germanicus Mazimus, Gjash Her, Sarmanticus Mazimus, Cater Her, Persicus Mazimus, Du Her, Britanicus Mazimus, Carpicus Mazimus, Armenicus Mazimus, Medicus Mazimus, Adiabenicus Mazimus, Tribunicea Potestatis, 21 Her, Consul, 10 Her dhe Proconsul. Tituit për Andorak Pastor Heqes, Senior Augustus, Pater Imperatorum e Cesarum. Dhe Qansid Dëshmitari Supremi Madhështis, njëri ndër tre për Andorët që historia romane admiron më tepër. Ashtu si Augusti në filim edhe Diokleciani në kohën e ti për revolucionin e thellë që i bërë i organizimit shtetëror, konsiderohet si themeluës i një për Andorje të re. I vetmi për Andorje Romës që e kalëshuar vullnetarisht pushtetin. E kanë quajtur buri i shekullit të ardhë për të dëshmuar madhështin e revolucionit Dioklecianas të shtetit dhe shëqëris. Fati hynor, apo vetëdia e genialitetit të vetë. Duhet të ketë qene fati hynor, ose vetëdia për genialitetin e vetë që e kanë zitur të rinë Diokles të orientohet në karierën ushtarake. A i rritë nga një familje me origjin të ullët shëqërore. I ati kishtë qenë sklav dhe më vonë e fitoj lirin, duke u bërë administrator i pronave të senatorit Romak, Anulinus. Vetë Diokles hyri në ushtri dhe bëri karier të shpejt, nga ushtari thjesht në pjestari trupave të elitës, guvernatori mesis, konsul dhe komandant i gardës imperiale në mperandorin Karus. Pak pas rënjës e cëtësiponit në zemër të përandoris përse, Karus vdiq në tentën e vetë në kampin u shtarak të ngritur pran tigrit në verën e vitit 283. Pati fjalë se ishte vrar nga Rufeja, apo se ishte viktim e një komplotit të organizuar nga prefekti i ti pretorian, aper. Me vdekjen e të atit, numeriani u gjendë pa prit mas në kryet të forcave u shtarake, pavarësish se ia la komandën bjerit të ti, prefektit pretorian, Arius Aper, i cili pan do një arsye të madhe organizoj tërheqen e ushtris për në Evropë. Gjatë tërheqes, për andori i sëmur prej infekcionit të syve që ndroj i izoluar në tentën e vetë, a i ndoshta që vrar prej vjerit ambicios që synon të t'i zinë të vendin. Në të vërtet, Diokleciani i akuzoj publikisht prefektin apër për vrasin e për andorit dhe si dënim për këtë krim e vrau me dorën e vetë për para trupave ushtarake. Me vdekjen e për andorit numerian, askush nuk bëri për pjekje që të ndërmjetson të në zgjidhje në problemit të fronim. Ligjërisht për andor ishte Karini, por generalet e ushtrive të lindjes e mëruan njëriu në tyre, Dioklecianin. Kështu për andoria romake kishte dy sundues, Karinin dhe Dioklecianin. Me të marrë një oftimin, për andori karin niset për luft kundër ti dhe të dy ushtrit për jafroeshin njëra tjetrës drejt një beteje të pashmangëshme. Duke përfituar nga situata, një general i lirë, Sabinus Julianus, i quajtur ndryshe Juliani i Panonis, u shpal august prej trupave të veta. Karini në rrugë e si për e mundi uzurpatorin letësisht në Verona dhe pastaj vazhdoj rrugën. Në lumin Margus, Morava, të dy ushtrit u përbalën me njëra tjetrën. Këtu Karini u vra prej ushtarakve të vetë. Historianët e kanë quajtur në gjitjen e Dioklecianit në front një rast fatlum për Romën dhe se me Dioklecianin për andoria romake doli prej natës. Aritmetika e pushtetit 
Diocleciani i dha fund krizës së shekullit i dhe kryoj një model të ri qeverisja autokratike, që nga historianët konsiderohet si faza e dytë dhe përandoris romake e njohër si dominati në ndryshim prej augustit që kryoj principatin. Reformat e Diocleciani ndikuan që përandoria romake të jetonte edhe 200 vjetë të tjera në përandin dhe më shumë se një vjetë në lindja. Luftra të shpeshta civile, shpreje e vullnetit të pandrëshuar të trupave për të mbështetur generalet e vetë, e kishin të bësuar shumë shtetin romar. Si rezultat i kësaj praktike, gjithë shekullit i i, vetëm pak për andor kishin vdekur për ishkaqeve natyrore duke patur parasysh gjendjen, Diocleciani shpiku një formul të re të stabilitetit politik të shtetit, që do të jep të fund praktikave puqiste të ushtrisë. Froni imperial bëj i patrashëgueshëm dhe i kufizuar në një periuf të përcaktuar kohore. Në vitin 285, vetëm pak muaj pas njëtjes në Fron, Diocleciani Shpali Cezar, për andor të ri dhe Filius Augusti, i biri Augustit, generalin e famshëm i lirë, Maximianin, të cilin e futi në familjen imperiale, si vëllat të adoptuar të ti. Roma kishtë tashmë dy sundues, burë shtetasin Diocletian dhe strategun e luftës Maximian. Si themeluesi i përandoris dualiste, Diocleciani vazhdon të të ruan të në duar të veta autoritetin më të lartë. Nuk shtroj problemi ndarjes, Roma mbete i imperium indivisum, donë se dy përandorit kishin dy obore, dy kryqytete dhe dy ushtri, të gjitha e diktet dilnin me emrat e të dyve dhe monedat me portretet e të dyve qarkulonim kudo, si në lindje edhe në përëndim. Me gjithë se dy për andorët e ushtronim për shtetin në mënyrë të harmonizuar dhe efektive, hapsirat e stërmëdhat të shtetit diktuan nevojën e përmirësimit të mëtejshëm të qeverisjes. Problemet me të cilat u përbalë shtetit pas përpjekjes të carasius në Britani dhe Gali për shkëputje, trazirave në Egypt dhe sulmeve të vazhdueshme të barbarve e quon Diocletianin në marjen e vendimit të dytë të rëndësishëm, dyfishimin në rrug të ligjeshme të për shtetit imperial kështu nga dy bëheshin katër princat të veshur me purpur. Maximiani bëhej August dhe shtoheshin dy Cezar. Qëtë njëri prej Augustëve duhet të adopton të një Cezar brenda familje së ti. Si pas kësaj formule, froni për Andorak ndodhej në të katër anët e shtetit dhe Roma do të ndijej më e sigurët. Në realizim të kësaj ideje, Diocleciani adoptoj generalin e famshëm i lirë galerin duke i dhenë vajzën valeria për grua, ndërsa Maximiani adoptoj generalin me virtu të hynore, Konstancin, duke i dhenë për grua të dorën, vajzën e grua së ti. Të katër kërë qytetet u shpërndan në mënyrë të atil që të ishin funksionale, për të siguruar mbrojtjen prej sulmeve armike në kufit e për andorisë. Nikomedia u bëselia e Diocletianit, Mediolanum për Maximianin, Treves për Konstancin dhe Sirmium për Galerin. Të dy qezarët, ndonë se do të kishin oborët e tyre imperiale, garden, administratën dhe ushtrin, beteshin më shumë në rolin e ekzekutuesit, se sa të urdhër dhënësit. Ata ishin të detyruar të zbatonin vendimet që mernin të katër për andorët së bashku, por edhe të njinin autoritetin e dy augustëve. Si pas kësaj skeme, as një problem nuk do të kryoj midis augustëve dhe qezarve të tyre, sepse pas 20 vitesh sundimi, të dy augustët do të tërhiqeshin në favor të dy qezarve të tyre, të cilët bëheshin august dhe adoptonin dy qezar të rinjë, që nuk do të ishin fëmijet biologik të tyre. Zgjidja ishte funksionale, ruan të unitetin e shtetit, përjashton të puqet ushtarake dhe siguron të mirë kuptim të plot midis sunduesve. Në këtë rast nuk ishte nevoja që forcat të mëdha ushtarake të qëndronin pram për andorit nga reziku i ndonjë puqi ushtarak, duke i kushtuar vëmëndje mbrojtjes së shtetit. Për t'i dhenë karakter simbolik kësaj zgjidhje, u folat herë shumë për numrin 4, duke përmendur 4 stinët e vitit, 4 elemente, 4 kontinente dhe 4 sundues të botës. Statuja që gjendet edhe sot në sheshin e shën markut në Venedik e shpre më së miri këtë mesash. Pamja e katër generalve të mbështetur shpin për shpin me duart në shpat që shikojnë me vigilens në të katër anët e botës i apin shtetit që sundojnë sigurin e nevojshme. Ndërsa në durës është zbuluar një mbishkrim që i përshkruan të trarkët si zotër të lindur dhe kryues të zotave që ishte marrë nga e nejda e virgjilit. Në këtë aritmetik të pushtetit, ndërmjet katër sundueswe, Diocleciani e thoshte fjallën e fundit për të gjitha qeshtjet. Autoriteti supremi ti shprej edhe në titullin e kryhynis romanën Jovis. 
vetë sistemi politik unë bështet në teologjin e rinovuar Jovjo Herkuliane, që adhuron të respektivisht Jupiterin dhe Herkulin. Zgjidja e rej i justifikoj shpresat e Diokletsianin. Konstanci i shpartaloj frankët e alemanët dhe shumë shpejt rifitoj Britanin. Galeri nënshtroj tribun carpi, të cilën e vendosi tërsisht në panoni. Edhe galeri i shpartaloj persët duke zënë robë familjen e mbretit në arsest, i cili u dëtyrua të apranoj marveshjen e paches, duke i dhënë romës të rritorët në anën e djath të lumit tigër. Kjo pache që unë nënshkrua në vitin 297 zgjati për 20 vjetë. Me rëndësi për romën ishte qëndrimi i Dioklecianit në kryet të punve për 21 vjetë rjeshtë, që është një faktor i veçanë në stabilitetin politik dhe ekonomi. Buri i shekullit të ardhë Kur është thënë nga disa studiues se Dioklecianit ishte më shumë burë shteti, se sa general, ndoshta e kanë krahasuar me vetë vetën. Dijet botërish se Dioklecianit si burë shtetas krahasohet vetëm me Oktavian Augustin dhe konsiderohet si njëri ndër reformatorët më të mëdhejnë që ka njohër shëqëria njërëzore. Por nga njëherë harohet një fakt i thjesht se Dioklecianit mori pjesë gjatë gjithë periudës të ti të sundimit në luftëra të shumëta, që i kurorzoj me fitore të bujshme, njësoj si Klaudi I, Aureliani dhe Probi. Edhe ati historia romane nuk i rezervoj as një humbje. Dioklecjani e kishtë kuptuar se ushtria ishte jetike për fatet e shtetit dhe duaj përdoru për mbrojtjën e kufive për i armiqve të jashtëm dhe jo në luftërat e brendëshme politike, si që kishtë ndodhur shpesh në të kaluarën. A i projektoj dhe zbatoj kryimin e reparteve të lëvizëshme fushore, të kombinuara me ndërtimin e fortesave të forta prej guri. Ndërtimi i mureve të larta, të trasha dhe më të shkurtëra shënoj një fas të rejnë në arkitekturën ushtarake, që u bë para ardhë se e kështjelave mesjetare. Muret mbrojtë se mund të rezistonin për një kohë më të gjatë dhe në të lufton të një numër më i vogël ushtarsh. Dioklecjani i kushtoj rëndësi kombinimit të mbrojtjes në kufi me mbrojtjen në thelsi, që konsolidon të fitoret dhe jep të më shumë siguri. Në pikat e vështira për gjatë luginave u ndërtuan kullat mbrojtëse, fortesat e mëdha dhe të vogla, kullat e fortifikuara buzë rrugve dhe shtëpit e fortifikuara. Me këto fortifikime të vendosura njërën pas tjetërës synoj që t'i rezistoj armikut. Historiani Bizantin John Malles shkruan se fortifikimet e Diokletsianit shtrieshin prej Egyptit në Siri, pranë të cilave kishte forca të shumëta. Sukseset e Diokletsianit ndërbeteja janë të shumëta. Përveç fitoreve të shumëta që arriti me trupat që komandon të në nëdheqen e përandorve për parati, autoret janë përqëndruar në betejet e zhvilluara, pas ju bë përandori i Romës. Në vitin 285 zhvilloj një betej me sarmantët dhe me alemanët, duke fituar tituit Germanicus Macimus dhe Sarmanticus Macimus. Një vit më vonë zhvillon beteja të ashpra me barbarët. Në vitin 287 zhvillon një fushat të përbashkët me Maksimianin kunder Alemanve. Dioklecjani pushtoj Gjermain nga retia, ndërsa Maksimianin nga Mainzi. Fiton titullin Germanicus Macimus I dhe I I. Teritori i pushtuar I bashkan gjitë për andorist. Gjatë këthimit për në lindje shtypi një revolt të sarmantëve. Edhe dy vjetë më vonë shkateroj hordit sarmante dhe pastaj hordit saracene nga arabe në gadishullin e Sinajt. Humbja i mbajti sarmante të largë provincave Danubiane për shumë ko. Pastaj Augusti u dhoqi i pushtimin e Siris. Në vitin 288 fitoj titullin Germanicus Macimus Iva. Në vitin 289 zhvillon beteja fitimtare në bisarmante dhe fiton titullin Sarmanticus Macimus I. Në vitet 293-294 Diokleciani u angazhua me luftërat në Bidanug dhe fitoj titullin Germanicus Macimus V, a i bëri atje fortifikime të shumëta. Për rreth 30 vjetë rjesht, Danubi ishte bër aren betejash me barbarët, të cilët po ushtronin presion në rritje për të hyrë në teritoret romake. Për të bërë mbrojtjen më të sigur, ndërtoj fortifikime në Panoni dhe kryoj pikat të fortifikuara për gjatë Danubit. Undërtuan fortesat në Aquincum, Budapesti i Sotëm, Bononia, Vidini në Bulgari, Ulcisia, Vetera, Kastra, Florentium, Intercisa, Dunauvaros në Hungari dhe Onagrinum, Begec, në Serbi. Fortesat e reja u bën pjesë e vijes mbrojtë se të quajtur ripa Sarmantica. 
në forteza të reja dhe mure të qytetet dhe u regulluan sheshe masive dhe kula rathore e poligonale, që kryonin mundësi të mbulojit qdo pjesë e murit me harktar dhe artiler. Me këto masa kërkoj të mbroeshin pikat kryesore, të kryoeshin vendet të përshtatëshme për patrullat lumore dhe të bëjt transferimi i shpejt i më shumë ushtarve në rast reziku. Në vitin 294, ushtria për Andorake dhe udhequr prej Dioklecianit i shkateroj Sarmantët, shumë prej të cilve u përfshin në formacionet romake si mercenar dhe u dërguan në fronin pers për të luftuar në nënkomandën e Cezarit Galeri. Për Andori mori titullin Sarmanticus Madzimus II. Në vitin 295, pas fitoreve të Galerit kunder persëve, Dioklecianit mori titullin Persicus Madzimus. Një vit më vonë lufton karpët dhe fiton titullin Karpicus Madzimus. Po në këtë vit, pas fitore së Konstancit në Britani, merë titullin Britanicus Madzimus. Pas i qëtësoj situatën në kufit e Danubit, gjatë viteve 294-295 Dioklecianit u muar me organizimin e mbrojtjes prej sirmilmi në Rataria, deri në Durastorum, për para se të kthejë në një komedi. A i krel më sukses dhe tyrimet e veta u shtarake, ashtu si kolegët në pjesët e tjera të shtetit. Kufit u stabilizuan në të gjithë shtetin dhe vëmëndja u përqëndrua në zhvillimin e ekonomistë. Me fërqizimin ekonomik u kryuan mundësi që të shtojnë edhe forcat ushtarake me 14 legionet të reja. Ushtria nga 400.000 ushtarë në kohë paqeje, kaloj në 500.000 në rast e luftërash. Ushtarët erdhen prej rekrutimeve të reja që u bën kërësisht prej rajoneve Danubiane. Legionet të reja kishin emra si bolik, Jovia i dhe i, Herkulia i dhe Ivë, Diokletiana i dhe Maksimiana i. Legioni i ri Diokletiana i u kryua prej Dioklecianit gjatë qëndrimit në Egypt në vitin 298. Këti legioni të ri i dhe detyra e ruajtje së Aleksandris. Në filim të shekullit i vë legioni u dërgua në Egyptin e jugut në qytetet Teb dhe Komombo. Gjatë sundimit të të dosit i barbarët verjor të dërguar si legionar në Egypt shërbyr në këtë legion, dërko që Egyptianët kryua një legion tjetër të pagëzuar me emrin e Dioklecianit. Legioni i i Diokletiana Thebaurum, i cili shërbeu në Macedoni dhe ishte në nërderat e komandantit u shtarak të trakës. Bashk me legionet dhe të barabarta në status me to ishin një sit dhe kalërsis që luftonin si forës e pavarur ose në kombinim me legionet. Ato ishin pjesë e trupave fushore dhe ndaheshin në disa loje, kalërsi e lejt dhe e rënd, kalërsi e armatosur me shigjeta e tjerë. Numë i tyre ishte afërsisht sa forcat legionare dhe kishin të njëtën struktur komanduese provinciale. Për të siguruar më mirë mbrojtjen, Dioklecianit vendosi barbar në zonat e pabanuara si Amiens, Beauvais, Trojes dhe Lëngres. Dhe me gjithë se rekrutoj barbar në ushtri, a i nuk lejoj që ata të mërnin pozita komanduese. Për të shtuar edhe më shumë interesin për karierë në ushtarake, u vendos që bithe ushtarve të kenë të drejt të trashëgonin e drejt e tyre. Pas fitoreve të galerit në fronin pers, në vitin 298, Dioklecianit mori tituit Armeniacus Madzimus, Medicus Madzimus, Adiabenicus Madzimus dhe Persicus Madzimus I. Në vitin 300 mori titullin Sarmanticus Madzimus I dhe një vit më von titullin Germanicus Madzimus V. Në tërsin e betejave të fituara Dioklecianit është kurorzuar si Madzimus, më i madhi, që u jepej për andorve pas fitoreve triumfuese plot 17 her dhe është një rinder për andorët që ka fituar më shumë tituit të til të lartë pushtarak. Burë shtetas i për masave të jashë zakonëshme. Autorët e vjetër janë përqëndruar shumë në cilësit dhe jashë zakonëshme të Dioklecianit si burë shteti. Ata pan të ka i personin me inteligencën politike të nevojshme, për t'i bërë autopsin dhe për t'a reformuar sistemin romak të qeverisjes. Po cilat janë reformat Dioklecianase? Filimisht duhet thënë se aje mori shtetin në periudën e luftërave të vazhdueshme civile, që e kishën dobsuar shumë vendin dhe të kërcenimeve të vazhdueshme prej armiqve të jashtëm. Në atë gjendje që ishte, për andoria e stërmadhe romake mund të shembej brenda pak viteve. Kërkoheshim për andryshimet të thela në mënyrën e organizimit të shtetit. A i synon të që shtetit të bëj më i kontrolueshem, duke instaluar një sistem të rritë të trashëgjimis imperiale, qeverisje autokratike dhe largë qëto mbetje të republikanizmin. 
për andoria romake ishte në origin monarki kushtetuese dhe mbështetur nga Ushtria. Por, për ta konsoliduar pushtetin, Diokleciani e pastroj legjitimimin e sundimit për një sërtituesh që kishin betur që nga koha e Republikës përfshirë qënjene për andorit si princeps i pari ndër të barabartët. Rëndësi i u kushtua titullit më të rëndësishëm, imperator, komandant suprem, prej të cilës vjen edhe vetë fjalla për andorë. Përveç traditës për andorake të trashëguar nga për andori septime severe që e mbështes të pushtetin të kushtria, Diokleciani u mbështet në religionin zyrtar, duke e shpalur vetën monark gjysëm hynor dhe udheqës shpirëtëror i shtetas veromak. Titulli i vjetër pontifez Maximus filloj të mërë të rëndësi më të madhe. Diokleciani zgjodhi për vete edhe titullin e ri, Dominus et Deus, sundues dhe zotë. Me këtë titull, për andori nuk duhet të qëndron të në publik, por edhe kur dilë të nëndë një audiencë, apo ceremoni, turma duhet të përkulej për parati dhe t'i puft të fundin e robave, duke e bërë sundimin e ti teokratik e misterios. Me këto rritë publike, synojt të kryohet ideja se Diokleciani ishte zgjedhur për të sunduar prej zotave më shumë se prej njërzve. Një model i tjil ishte marë prej mbretërive helenistike, që ishin ndikuar prej praktikave mbretërore të mesopotamis së lash dhe përsis sasanide. Sundimi i Dioklecianit i dha fund kaosit politik që kishte plakosur shtetin. Gjatë 21 viteve të qëndrimit të ti në pushtet për andoria u stabilizua në mënyrë të konsidereshme. Ndërmarja e reformave administrative synon të qeverisje efektive dhe parandalimin e korupcionit. Pra në krahut u shtarak të komandës u kryua hierarkia civile në kryet të së cilës qëndron të për andori dhe pas ti prefekti pretorian që kishtë në ngarkim 3-4 prefektura. Pas prefektit vind të vikari që drejton të një dioces dhe guvernatorët provincial që u dhihqnin provincat. Qdo njëra provinc kishtë një numër qytetesh, civitates, polejs që administroeshin prej këshilit të qytetarve, kurisë. Në kryet të hierarkis u shtarake, në pozicion të njashëm me prefektin pretorian, ishte magister militum, pas të cilit vinin këmës dhe dudz. Komanda e ushtris u reformua dhe përbëj prej trupave të ndryshme, limitanej, trupat e vjetra kufitare që ishin stacionuar vazhdimisht për gjatë kufirit, komitatenses të përbëra kërësisht prej kavaleris, që quëshin u shtrit e lëvizëshme të fushës dhe ishin të vendosura në brendësi të vendit, të gatëshme për të shkuar ku do ku për andori do t'i dërgonte. Garda për andorake, shola, qëndron të pranë rezidencës së për andorit. Ndër masat e tjera që ndërmori Diokleciani janë, së pari organizimi i rotave të makinës qeverisë. Për andoria kishtë 4 për andor, 4 administrata qeverisë dhe 4 kërë qytetë. Bi këtë bazë u bë një organizimi detajuar me struktura reptësisht hierarkike deri në provinca që kontrolojnë nga një rjeti përcaktuar mekanizmash, ku qëtë zyrtar i shtetit duhet të kishtë marë dhe një të mbështetura në liqë me qytetarët. Së dyti, dy fishimi i numrit të provincave. Nga 50 që ishin u bën një qinë duke u rigrupuar në 13 njësi më të mëdha që u quet në dioqeza, të cilat u dhiqeshin prej vikarve, të cilat kishin varsi të drejt për drejt të 4 prefektet pretorian, që ishin nga një nëse i cilën pjesë të shtetit. Prefektet pretorian u bën zyrtarët më të lartë shtetëror, pas për andorve, për qeshtje të administrimit civil, financiar dhe juridik. Së treti, ndarja e pushtetit civil nga ushtria. Ushtarakët kishin vetëm dëtyrime për luft dhe së mund të ndërhynin në qështjet të tjera. Nga ana tjetër, guvernatorët e provincave dhe vikarët e diocezave nuk kishin të drejt të ndërhynin në punët e ushtrist. Me këto masa u hiqe e atyre mundësia që të bëheshin faktor në luftën për pushtet. Së katërti, reforma ekonomike. Kur Diokleciani më njit në fron ekonomia e shtetit gjendej në vështirësi të mëdha. Kostoja e luftërave të shpeshta e kishtë rënuar ekonomin. Numi i madhi u shtarve ndikonte në mungesën e fuqis punëtore, që i duaj shumë shtetit romar. Nga ana tjetër, për andoria ishte shtrir jash masë, ndërsa makineria qeverisë ishte po ajo e Republikës së vjetër. Gjithashtu epidemit e ndryshme dhe fatkesit natyrore ishin gjithnje të pranishme. Kjo qoj në inflacion të madhë dhe zhvlerësimin e monedhës. Mbajtja e një ushtrije të madhe dhe të fort, rritja ekonomike dhe përparimi i vendit, kërkonin më shumë të ardhura. Për të rrimë këmbur ekonomin Diokleciani, me një edikt të vitit 300 dhe një kreu revolucionin e famshëm ekonomik, 
hapi më i rëndësishëm ishte fiksimi i tavanit të çmimeve për të gjitha shpenzimet materiale dhe të transportit, duke i dhënë fund spekulimit me çmimet. U fiksuan çmimet për mira lloje mallrash dhe u parashikuan dënimet të rënda deri me vdekje për ata tregtar që abuzonin. Ky dokument, që kam bëritur deri në ditët e sotme, konsiderohet si njëri ndërmë të çmuarit të ruajtura nga koha e vjetër. Një reform tjetër u kryen në fushën monetare, me nëzirin e monedave të reja prej ari dhe argjendi. Diokleciani vendosi një sistem të ri e të gjërë taksash për banor dhe për si përfaqe toke. Zyrtarët e taksave kaluan në qdo vend të përandoris për të par vlerën e tokës në vend. Diokleciani kishte një pasion të madhë për ndërtimet. Diku ndërtoj Bazilika në vendet të tjera cirk, teatro, zyra administrative, rrug të gjëra me portik, ujësjelsa, fabrika, monedash dhe armash. Në një qytet ndërtoj një palat për gruan e ti, ndërsa në qytetin tjetër palatin për vajzen. U bën ndërtime madhe shtore në Rom, Nikomedi, Milan, Palmyra, Aleksandri dhe në vendet të tjera të përandoris. Roma e Diokletsianit kishtë rrët 2 milion banor, ndërsa Aleksandria 1 milion. Me reformat e ndërmara rritja në ekonomi u bëmë e dukëshme, shteti u bëmë i fort dhe më i sigur. Në shenjë mirë njohje, portreti i Diokletsianit u shtyp në miliona kopje në moneda me mbishkrimin genivs populli romani, geniu i popullit romak. Nga përandor i Romës në qytetar romak. Diokleciani është i vetmi në të gjithë historin romake, që u këthyë me vullnetin e ti të lirë nga përandor i plët fuqishëm i Romës në qytetar të thjesht. Më një maj 305, me një ceremoni madhe shtore, u bëndërimi i pushtetit. 2 augustët, Diokleciani dhe Maksimiani u të hoqen në favor të dy qëzarve të tyre, Konstancit dhe Galerit. Augustët e rinjë duhet të zgjidhni një ashtë fëmive biologik të tyre, dy qëzarë të tjerë. Për Diokletsianin, 20 vjetë mbretërimi ishin një cikl në univers. Cikli Diokletsianas kishtë përfunduar dhe për plot 20 vjetë rjesh shteti ishtë ndjerë më i fort dhe më i sigur të se kur. Pas të heqjes për andori i kaloj ditët e mbetura të jetës në palatin e ti në spalato dhe kohën e lirë e kalon të duke shëtitur në pëkopështet e palatit. A i pa me sytë dhe ti shkatërimin e sistemit të trakik që vetë kishtë kryuar. Palati i Diokletsianit Në përfundim të shekullit i i, Diokletsianit ndërtoj palatin e ti në gjirin as palathos që ishte në anën jugore të gadishullit të vogël në brigjet Dalmate, 4 milje largë qytetit të Salonës, kërë qytetit të provincës romake të Dalmacis. Emri latin spalatum vjen prej as palathos, por nuk ka të bëj me fjallin latin e palatium. Palati është ndërtesa e parë në këtë vend, ku më vonë më ngritën edhe godinat të tjera, duke dhenë qytetin e splitit. Vet palati mund të mbante deri në nëndë mi vetë. A i ishte i fortifikuar nga tre handë dhe vetëm ana jugore, që binte drejt për drejt në det ishte e pa fortifikuar. Pas abdigimit, më një maj 305, Diokleciani kaloj këtu pjesën e mbetur të jetës. Vendi ku ndodhet palati sot është qëndra e qytetit të splitit, ku gjenden edhe ndërtesat më të rëndësishme historike. Brenda Mausoleu të Diokleciani është ndërtuar katedralja e shëndomius, ky palati është një rëndësia shumë të madhe dhe mba një vend të jashtë zakonshëm në trashëgimin me zdetare, evropiane dhe botërore. Arkitekti neoklasik anglez Robert Adam, pas i vizitojnë beturinat e palatit publikoj në vitin 1764 vejpërn rënojat e palatit të përandorit Diokletsian në Dalmaci. Në vitin 1979 palati u përfshi në registrin e trashëgjimis botërore. A i është indërtuar me gurë të bardhë, shumica prej të cilve të marë në ishullin bratës. Ndërsa disa prej materialeve të zbukurimit ishin të importuara, kështu kolonat prej graniti dhe sfinxët u morën në Egyp. Furnizimi me uj bëj prej lumit jadro, pranë salonës. Uj sielësi me ndohet se është ndërtuar rreth fundit të shekullit i i dhe pas dy shekullish u dëmtua gjatë luftërave gotike që u shvilluan rreth salonës dhe palatit. Mbeturinat e uj sielësit mund të shien edhe tani. Ato janë riparuar gjatë shekullit që i gjë. Kanali ka një seksion 0, 75 më gjenjë, 60 më dhe shfrydzon rënjën e lirë të ujit prej rjedhës e lumit jadro, në një lartësi prej 33 metra. Gjatësia e uj sielësit ishte nëndë këmë dhe mund të furnizonte me uj një qytet prej 173 mi banor. 
Per andori Konstantin Poprogenitus ka shkruar në shekullin që se hui i solinit është më i shishmi i të gjithë ujërave. Banjot e Diokletsianit Rëth një shekull pasi Karakala u dha Romak dhe Banjot, Diokletsiani që as njëherë deri në atë kohë nuk e kishtë vizituar Romën, vendosi ta kaloj për ardhësin, duke ndërtuar Banjot më të më dha që kishtë par bota deri ma të herë. Në to mund të akomodohesh i në rreth 3.000 persona për një herë, dy herë më shumë se në banjot dhe karakalës. Banjot zini një si përfaqe prej 13 hektarësh dhe kishin dhomat e shveshjes, gjimnazin, librarit, dhomat e qëndrimit, teatrot, holet e koncerteve, skulpturat e kopërshteve, basene të gjera, si dhe mozaik lulesh dhe fasada mermeri. Fragmentet të banjove u përdorën në kishën Santa Maria Degli Angeli dhe formojnë një pjesë të muzeumit komptar Romak. Banjot u ndërtuan me tulla dhe u veshen me mermere, njësoj si banjot dhe karakalës. Holi gjigan në qender ka për masat 280 me 160 jardë dhe përbën një mrekulli inxinjerike, që shërbeu si model për bazilikën e maksentit në forumin roman. Harku i triumfit Në zbejtla të kartagenës, Diokletsiani ndërtoj harku në ti të triumfit për të përjetsuar fitoret e ti në Afrikë. Harku u vendos në anën ju glindore të qytetit. A i edhe sot ndodhet në gjëndje të mirë dhe tërheq mira vizitorë. Dritarja e Diokletsianit Dritarët që u përdorën për ndërtimin e banjove të Diokletsianit përmbanin karakteristika që nuk ishim përdorër deri atëherë, pra ndaj kuj model dritarje u quajt dritarje e Diokletsianit. Dritarja vinte në form gjysmrethi në pjesën e sipërme dhe ndahej me anë të dy kornizave të vendosura vertikalisht në tre pjesë. Ky tip dritarje u përdor shumë në ndërtimet të shekullit që vëj. Diotretianopolis në Bulgari Që në kohët e lashta, tribuja thrake e bezve banon të në qytetin që sot quët hisar. Në vitin 26 qyteti u pushtua prej romagve, u rrit shpejt dhe u bëtër heqës për vetit magjike të ujrave të ti kurative. Për andori Diokletsian prej këtyre ujrave kurativ e zgjodhi për selit të vetën dhe i dha emrin Diokletianopolis. Në shekullin ivë, qyteti u rrethua me muret të fortifikuara 10 metra të larta, të paisur me kula vëshkimi. Brenda qytetit antik mund të hysh për mes portave të vjetra dhe të shikosh në beturinat e banjove kuruese dhe arenën e teatrit romak, godinat të ndryshme banimit të shtresës së pasur dhe ndërtesa publike. Po kështu dalohen rrugët e drejta, dikur të zbukuruara me statuja përëndish. Diotletianopolis Kastoria Livi përmen një qytet pran liqenit Orestis të quaj të rceletrum, banorët e të cilit u rrethuan prej sulpitius gjatë luftës e romakve kunder Filipit V në vitin 200 për para herës së re. Prokopi të regon se Justiniani e gjeti qytetin që mban të emrin Diokletianopolis të shkateruar prej barbarve dhe ndërtoj në themelet e ti qytetin e Kastorijas. Edhe ta fel në Devia Egnatiana, në faqet 24-26 shprej mendimin se Celetrum, Diotletianopolis dhe Kastoria janë emrat e një pasnishëm të njetit ven. Diotletianopolis në Palestin Qyteti përmendet së pari prej Hierotles, Synetstemos, 792, Gjergjus Cyprius, Ed Gelzer, 1012 dhe në disa notitia e Pistopatum, si sufragane e Cezares. Gelzer është i mendimit se më përpara qyteti është quajtur Apolinopolis minor, kos bebiri koptëve, kos arab. Diotletianopolis në Egypt Një Diotletianopolis tjetër është ishte sufragane e Ptolemais në Thebais se cunda, parthej, notit. Epis Rëndësia e Diotletianit Diotletiani është një rinder për andorët më të mëdhen që një historia e Romës. A i e nëzori për andorim prej luftërave civile që zgjatën për 50 vjetë rjeshtë, ku kishin sunduar njëzët për andor të lishëm dhe po ka që uzurpator. A i hoqi dorë prej idealeve republikane të Oktavian Augustit, ku për andori ishte primus interpares, i pari ndër të barabartët dhe u dha fund iluzioneve se qeverisja imperiale vështë qështje e përbashkët e për andorit, ushtris dhe senatit, duke vendosur në vënd të saj një struktur autokratike. Diokletsiani ishte gjeni në organizim, ashtu si Oktavian Augusti dhe shumë kryues në reformat e ti. Tetrarkia e Diokletsianit filloj procesin e ndarjes midis pjesës lindore dhe përëndimore të përëndoris dhe falë genialitetit të ti shteti Romak mbjetoj si i tër edhe për 200 vjetë të tjera, 
gjatë të cilave tribut barbare u përshtaten me qytetërimin romak dhe kur pjesa përëndimore e përandoris u shemp, këto tribu ishin të prirura për të ruajtur qytetërimin romak dhe të kalonin trashëgimin e ti në mesjet, prej të cilës ruet edhe sot në kulturën evropiane. Genialiteti i Dioklecianit që kryoj 2 dhe pastaj 4 qendra pushteti ndikoj që pjesa lindore e për andoris të mbjetoj për plot një mbëdhjet shekuj, praktikisht më shumë se qëto shtet tjetër në historinë e njërzimin.